ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మీతో బ్లాగ్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నా రొటీన్ని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అలాగే ఈవినింగ్ వచ్చేసి అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో బర్త్డే పార్టీ ఉంది ఆ పార్టీ కూడా ఈ బ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాను చూసేయండి స్కిప్ చేయకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే చిన్న బెలైకాన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెలైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ఏ కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి దానివల్ల నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వచ్చేయండి ఇక్కడ మార్నింగ్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పల్లి చట్నీ చేస్తున్నాను ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇడ్లీ ఇడ్లీలోకి ఇక్కడ చట్నీ రెడీ చేస్తున్నాను చట్నీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పప్పు పెట్టేస్తే రెడీ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ చట్నీలో కొబ్బరి యాడ్ చేయలేదు అప్పుడప్పుడు యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను లేకపోతే ప్లెయిన్ పల్లి ఇస్తూనే చట్నీ ఇలా చేసేస్తూ ఉంటాను కొబ్బరి అంటే అది కొట్టి మళ్ళీ టైం పట్టేస్తుంది కదా అప్పుడప్పుడు చేస్తాను టైం ఉన్నప్పుడు టైం లేకపోతే డైరెక్ట్గా పల్లీలు ఒకటే యాడ్ చేసేసి చట్నీ చేస్తాను సో ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయినాయి ఇడ్లీలోకి చట్నీ వేసుకుని మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ అవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత హితేష్ ఆన్లైన్ క్లాస్ జాయిన్ అయిపోతాడు నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు చిన్న చిన్న వర్క్స్ అవి చేసుకుంటూ ఉంటా బట్టలు అవి ఉంటే ఫోల్డ్ చేసుకోవడం ఇలాంటి వాడి పక్క నుండి చేసుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే నేను పక్కన లేకపోతే అసలు అసలు ఇంట్రెస్టే పెట్టట్లేదు అందుకని ఆ చుట్టుపక్కలే ఉండి ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆన్లైన్ క్లాస్ అయిపోతుంది అనగా నేను కుకింగ్ చేస్తాను అనమాట లాస్ట్ అవర్ అయితే యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గానే ఉంటాడు ఆ టైంలో నేను కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట తినడానికి కొంచెం ముందు ఇప్పుడైతే కుకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏమేం చేస్తున్నాను కూడా చూ చూపిస్తాను చూసేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వెజిటబుల్ రైస్ చేశాను నేను ప్రాసెస్ అది ఏమీ చూపించట్లేదు జస్ట్ ఏమేమి చేశాను ఈరోజు అనేది మాత్రమే ఈ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తున్నాను లేకపోతే లెంత్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది వెజిటబుల్ రైస్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు వెజిటబుల్ రైస్లోకి మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ చేస్తుంటాం కదా ఎక్కువగా ఇప్పుడు నేను దానికి బదులు క్యారెట్ బీట్రూట్ అండ్ పొటాటోతో కర్రీ చేస్తున్నాను అది ప్రాసెస్ అంతా చూపించట్లేదు జస్ట్ ఎలా ఉంది ఆ కర్రీ అనేది మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూస్తాయండి ఎప్పుడు మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీయో లేకపోతే పొటాటో కుర్మాను ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే హెల్దీ కూడా కాబట్టి నేను ఇలా కొత్తగా కొంచెం ఇలా ట్రై చేశాను అనమాట టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మా లంచ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈరోజు బర్త్డే పార్టీ ఉందని చెప్పాను కదా ఈవినింగ్ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో సో దానికి రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగానే ఫినిష్ చేసుకున్నాం వన్ ఓ క్లాక్ కల్లా లంచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మా హస్బెండ్ స్వీట్ చేయమని అడిగారు పాయసం చేస్తున్నాను అలాగే స్నాక్ టైం కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి దాంతోపాటు దోశలు ఏదో ఒకటి వేసి వీటికి పెట్టేసి రెడీ అవ్వాలి ఇంకా రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము మళ్ళీ అక్కడ కలుద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ దోశ వేస్తున్నాను దీనికోసం ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా దాన్ని లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం బర బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ దానిలో హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే వన్ కప్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మన దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి దోశ బ్యాటర్ మరీ లూజ్ అయిపోయినా కూడా మనకి దోశలు రావు కరెక్ట్గా దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా దోశ బ్యాటర్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా సోడా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ వేసుకోకపోయినా పర్లేదు ఇలా చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఈ బ్యాటర్ని మనం కాసేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పక్కన పెట్టుకుంటే మనకి దోశ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం 
హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత లేకపోతే వన్ అవర్ తర్వాత దోశలు వేసుకుంటే మనకి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా నాయిస్ వస్తుంది ఏదో వర్క్ జరుగుతున్నట్టుంది సారీ ఫర్ దాట్ ఇలా బ్యాటర్ చక్కగా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దోశ వేసుకుందాం ఈ దోశలు మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేసుకోవాలి అలా వేసుకుంటే మనకి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి మనం మనం నార్మల్ దోశ వేసినట్లు ఫాస్ట్గా తిప్పేయకూడదు కొంచెం స్లోగానే వేసుకోవాలి లేకపోతే దోశ సరిగా రాదు కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా దోశలు అనేవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూసారు కదా దోశలు చాలా చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నాకు టైం లేదని చెప్పి నేను చట్నీ ఏం చేయలేదు జస్ట్ కారప్పుడుతో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తినేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మొత్తానికి ఇంట్లో వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయి అన్నీ వాళ్ళ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళిపోతున్నాము హితేష్ అయితే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాడు మార్నింగ్ నుంచి తినేస్తున్నాడు ఎప్పుడు బర్త్డే పార్టీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనేసి సో ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయి అక్కడ కలుద్దామండి మళ్ళీ బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది బర్త్డే పార్టీ స్కిప్ చేయకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూసేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి దానివల్ల నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఫైనల్గా అన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము ఇక్కడ వచ్చేసి హితేష్ దీక్షు అండ్ సాయి రుత్విక వీళ్ళ నలుగురు చక్కగా ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటారు కదా అని చెప్పి కొంచెం ముందే వెళ్ళామన్నమాట వీళ్ళు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అక్క వచ్చేసి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ కోసం రెడీ చేస్తుంది నేను మధ్య మధ్యలో వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ అలాగే కొంచెం కొంచెం మ్యూజిక్ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు అయితే చూసేయండి ఇక్కడ రుత్వి పాపని వచ్చేసి అన్నయ్య సైకిల్ ఎక్కిస్తున్నాడు వన్స్ బర్త్డే స్టార్ట్ అయిపోతే వీళ్ళకి ఆడుకోవడానికి అంత టైం ఉండదు కదా కొంచెం ముందే వెళ్ళాం కాబట్టి స్టార్ట్ అయ్యేసరికి చాలా టైం ఉంది ఆ టైం అంతా వీళ్ళు చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు చాలాసేపు ఆడుకున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి బర్త్డే స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో నేను ఇంకా వాయిస్ ఓవర్ ఆపేసి మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూసేయండి మధ్యలో అవసరమైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాను ఇంతకీ బర్త్డే ఎవరిదో చెప్పలేదు కదా చూసేయండి ఆడుకోండి మన బర్త్డే బాయ్ సోహన్ Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa perfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame it's your time give me the messy give me the pain a rose will not grow without the rain i want to be someone who says there's more than meets the eye show off your fantasy reality
you slip in Never know the things that you're feeling Capture your body, get your best side Breathe in the world, fake us a smile Walk in the lines, fine But I hope one day you'll break the All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle Web that you weave got us tangled Caught in what's before our eyes Show off your fantasy reality Whoa, that's yours but I'll keep doing mine
Don't make mistakes, it isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. ఇక్కడ చూడండి హర్షి పాప ఎంత క్యూట్ గా అందరికి చక్కగా వాటర్ ఇస్తుంది నాకు కూడా ఇస్తుంది చూడండి ఇక్కడ క్యూట్ గర్ల్ హర్షిత డ్యాన్స్ చేసేస్తుంది ఆల్రెడీ లాస్ట్ బ్లాగ్లో చూసే ఉంటారు దీక్షు బర్త్డే బ్లాగ్లో దీక్షు బర్త్డే బ్లాగ్లో అయితే ఇంకా పాప ఉంది కాబట్టి ఆ పాపతో కలిసి బాగా చేసింది ఇప్పుడు ఒక్కటే చేస్తుంది కాబట్టి అంత ఇంట్రెస్ట్గా కాదు కానీ చేసింది కాసేపు డ్యాన్స్ అయితే చేసింది ఒక్కటే చేస్తుంది కదా అందరి ముందు కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతున్నట్లుంది ఇక్కడ చూడండి రుత్విక కూడా జాయిన్ అయిపోయింది ఇదైతే కంటిన్యూస్గా ఎగురుతూనే ఉంటుంది నాన్ స్టాప్ ఎనర్జీ అనమాట ఇక్కడ అందరం కలిసి హౌసీ ఆడుతున్నాము చాలాసేపు అసలు ఫుల్ ఫన్ అనమాట ఇక్కడ పెద్ద తలకాయలతో పాటు చిన్న తలకాయ మా దీక్షు భయ కూడా జాయిన్ అయిపోయాడు చాలా చక్కగా గేమ్ ఆడుతూ టైంపాస్ చేస్తాం అలా 
ఇలా అందరూ కలిసినప్పుడు ఏదో ఒక గేమ్స్ కానీ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ ఇలాంటివి పెట్టుకుంటూ ఉంటే భలే ఉంటుంది అసలు ఫన్ ఫుల్ ఫన్ అసలు అప్పుడప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న అకేషన్స్కి ఇలా మీట్ అవుతూ ఉంటే చాలా సరదాగా ఉంటుంది మనకున్న స్ట్రెస్ కూడా దూరం అయిపోతుంది కదా చివరగా గేమ్స్ అన్ని యాక్టివిటీస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అందరం చక్కగా కింద కూర్చొని డిన్నర్ కూడా ఫినిష్ చేసాం మాటలు చెప్పుకుంటూ మరి ఈరోజు ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దాని నేను ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్